ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി എട്ടിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി നേതാക്കളുടെ ദേശീയ പണിമുടക്കായിരുന്നു എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ഡി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ദേശീയ പണിമുടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് വലിയ പണിമുടക്ക് നടത്തി ഈ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കടകളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ബസ് സർവീസും ഒക്കെ നിലച്ചു എന്നതല്ലാതെ ദേശീയ പണിമുടക്കിനെ കുറിച്ച് കേരളം വിട്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കാര്യമായൊരു ചിന്തയോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല അതങ്ങനെയല്ലേ വരൂ ദേശീയ പണിമുടക്കെന്ന് പറയും സി പി എം ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് എവിടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന കനൽ ഒരു തരിമതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് കേട്ടു ഗവർണർ പദവി വേണ്ട എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി വേജസിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നടന്നു പണിമുടക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണിമുടക്ക് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായ മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേക ചേംബറിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു അവിടെ വലിയ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യമായ ചർച്ചകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നടന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പണിമുടക്കിന് അന്ന് ഓഫീസിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എത്താത്തവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അല്ലേ പണിമുടക്ക് ദിവസം ഓഫീസിൽ എത്താത്തവർക്ക് ഡയസ്നോൺ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരം അവരുടെ ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ലീവായി മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം പണിമുടക്കിന് എത്താത്തവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ പണിമുടക്കിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് എടുത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പണിമുടക്കോ ഒരു ഹർത്താലോ നടത്തുമ്പോൾ എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിന് നഷ്ടമാകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാലും ശമ്പളം കൊടുത്തയാടങ്ങ് ഡയസ്നോണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല നിയമപരമായ നടപടികളില്ല പണിമുടക്കിന് വരാത്തവർക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം നാണമില്ലല്ലോ ഒരു നാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട ചിന്താഗതികളും ഇതുപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പണിമുടക്ക് നടത്തിയിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ ആർക്ക് ആർക്കുമല്ല ചുമ്മ വെറുതെ പ്രഹസനം സമരാഭാസം എന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പണിമുടക്കെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലല്ലേ അതിനെ ഒരു സമരമെന്നോ പണിമുടക്കെന്നോ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു പണിമുടക്കിനും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇനി ഒരു ഓഫീസിലും പോകണ്ട വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നുള്ളൂ അവധിയാണ് അത് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത അവധി പോലത്തെ അവധിയാണ് കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം അല്ലേ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദിനം ഹാജരാകാതിരുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ആ ദിവസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു ജനുവരി എട്ടിന് അന്നായിരുന്നു പണിമുടക്ക് പണിമുടക്ക് ദിനം ജോലിക്ക് എത്താതിരുന്നവർക്ക് ഹാജർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശമ്പളം നിഷേധിക്കരുതെന്ന് ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ സ്പാർക്കിന് ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കുക വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പണിമുടക്ക് സി ഐ ടി യു ഐ എൻ ടി യു സി എ ഐ ടി യു സി അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി പണിമുടക്ക് ദിവസം ശമ്പളം ഉറപ്പാണ് ആരും ജോലിക്ക് പോകരുത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായി ഇരുന്നു കൊള്ളുക നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് ശമ്പളം തരും നാട് മുടിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ശമ്പളം തരും ധൂർത്തടിക്കും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ വേലകളും കാണിക്കും കൊള്ളാം പരിപാടി കലക്കിയിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്